je suis arrivée à 8h30 par les ascenseurs, par Orlival. Et arrivée ici, c'était la panique, on nous a dit « foutez le camp, foutez le camp, foutez le camp !» On a laissé les bagages et on est parti. Et on nous a dit ben « non, 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 il vaut mieux sauver votre peau que vos bagages, on est parti. » Et puis là, je ne pensais jamais retrouver mes bagages. Ils sont exactement où je les avais laissés. Moi, je n'ai rien entendu du tout. Je me suis débinée vite fait. Et ça fait trois heures qu'on est dehors au froid. Et alors là, c'est insupportable. Euh, avec des, des petits enfants et des gens qui, sont, qui tombent dans les pommes parce qu'ils sont malades. Rien, pas une boisson chaude, rien à donner aux gens. Je trouve que ça, c'est quand même un peu fort. Non, les gens ne criaient pas. Ils sont tous partis en courant, euh, se bousculant euh, aux portes pour sortir. Mais il euh, n'y a pas eu trop de panique. Non, non, les, les gens sont vite partis, euh, effrayés, euh, en abandonnant tout sur place. Voilà, exactement. Normalement, j'avais un vol à 10h45 pour la Guadeloupe. Mais maintenant, euh, je ne sais pas s'il y aura des vols aujourd'hui. Je partirai peut-être seulement demain. Je... Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire ce soir, euh, je ne sais pas, c'est l'inconnu pour l'instant. Bah, je suis contente d'avoir récupéré mes bagages, oui ça je suis très contente parce que c'était important pour nous, euh, voilà, c'est 15 jours de travail qu'on a fait en, en métropole et c'était important de, de les récupérer. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur parce qu'on nous a dit fichez le camp et comme nous on n'a rien entendu, euh, on nous a dit même, foutez le camp le plus loin possible. J'ai dit, est-ce que tout va sauter ou quoi J'étais quand même inquiète, mais bon, voilà.